is zo so voor jou om elk een van u hier te zien. Rarig, rarig. En daarom, hij zei: zie je, je moet niet vervloeken. Daarom zie je dat je naar elk een. Een dubbele zien van zijn gans, dubbele zien van zijn genade. En dat wat je nooit gedank het oor jou kan komen en met jou gebeur niet. Maak het vanmorgen los, die er zijn genade en die er zijn liefde, laat het wel oor jou zal komen en oor jou manifesteren. Laat het zo so wees. Nou, ik uh, ga vanmorgen voor u bedien en ik ga bedien zoals de Heilige Geest mij leidt. Ik uh, zal niet onnodig lang houden, nie, maar ik ga rechtig praat totdat hij op ook praat. Is het goed zo so met allemaal? Nou, ik heb twee gedeeltes wat ik in die woord uit ga lezen en uh, hulle bij elkaar gaan brengen. En mag ik het vanmorgen voor u elke keer werkelijk een uh, aangename zien wees. De eerste gaan ons wees uit Jesaja 9 vanaf uh, vers 1. Nou, voordat ons lees, ik luister nu naar die programma en iets komt hier bij mij, waar nog niet gewoon. Stille nacht, heilige nacht, silent night, holy night. Maar hoor nou wat ek vir sê, dis alles wat het nie was nie. En nou kritiseer ek nie die dichter nie. Verstaan die dichter, ek verstaan dit perfect. Maar luister mooi, in die geesteswereld, was daar een radicale, Bewegen. Aan die negatieve kant in die hele demonische wereld die boodschap gekregen. It is finished. Ons verloor binnenkort ons gezag. Ons verloor binnenkort ons mag. Binnen die volgende 3,5 jaar. Dalen in die dode rijk. Halleluja. Neem my gezag, neem my beheer en vaar hy op na 40 dagen. Als die oorwinnaar oor graf, oor dood, oor alle machten, alle pijnen, alle elende. So in die hele geest, negatieve geesteswereld was daar een pandemium, een vrees. Voor oor die 2000 jaar het hulle lekker gemaakt en gedoen soos hulle wil. Maar toen hij geboren wordt, en hij stel ik je, toen klapt het in die hele geestwereld. En daar is een benauwdheid, en daar is een vreese van die zin van God. Ik voet nergens op planeet aarde. En nou met respect. Hij is niet een eerste Adam wat ons makkelijk gaan verleiden met een sopstory nie. Nee, hij blijft die weg. Hij is die weg. En hij gaat getriomfeerd worden als die koning van alle konings. Aan die andere kant kan ik niet denken hoe die ouderlingen, kan ik denk niet denken hoe die levende wezens. Uitgeroep het heilig, 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 want hulle het nou gezien hoe die vader ze belofte een Jota een titel manifesteer. Hulle zien hoe hij wat gekroon was, geëer was, gegenereer is. Hoe hij mens aangeneem het. En hoe hij als papa die, oh, ik kan niet denken hoe die hemel in een beroering was. En hij blijft zo, bij mij is dit alles behalve silent night. Holy night. Bij mij is dit wat er aan kondigen, wat er verheerlijken. En ik herhaal ik het niks tegen die dichter, ik denk spraak, dat is mooi, niks om nog bij is. En nu even verkeerd is dan, is die kritiek niet. Ik probeer het deergeen, 
wat in die geest die helm, was dat alles behalve silent night, holy night. Nou kom ons wees, lekker saam uit sy huilige woord uit, wat een profetische woord, wat een krachtige woord, en het uh, pastoor Esma nie vanmorgen mooi bedien, dat uh, net sy woord is waar. Baie interessant, uh, by ons mannen bijeenkomst hierdie week, wat fris ek aangenaam en lekker was, het ek ook met hulle oor precies die selfde gepraat, wat pastoor Esma daar gepraat het. Daar is niks in hierdie planeet waar nie. Daar is niks op sociale media waar nie. Ek herhaal, daar is niks op sociale media waar nie. Niks van sociale media is waar nie. Net Godse woord. Is die enigste, is die enigste waarheid. Hoor daar is. Die volk, hoor een mooie ristelle, wat in duisternis vandel, het een groot licht gesien. Die wat woon in die land van die doodskade weer, oor hulle het licht geskyn. Eer die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaakt, hulle is vroerik voor die aangezig, en soos iemand vroerik is in die oestheid, soos iemand juig as die buit verdeel word, van die jik wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle in die rug getref het, die roele wat hulle drijver het u verbreek. Soos op die dag van Midian, want elke soldate skoen wat haar wegstap en met gedreel, en die kleed in bloed gerol, dien tot verbranding een prooi van vier. Sê want, een kind is vir ons gebore, een sien is aan ons gegee, en die heerskapie is op sy skouwer, hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede vors, tot vermedering van die heerskapie, en tot vrede sonder einde, op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, dier recht en dier gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid. Die eiwer van ja, van die leerskare, sal dit doen. Lees vir jy uit Markus 5, paar vers uit Markus 5, Ek ken hierdie gedeelte baie, 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 baie goed. Ek gaan net van vers 21 tot 34 lees. Ek ken hom baie, baie, baie goed. En toe Javashua weer in die skuit oorgevaar het, na die ander kant, het daar een groot menigte by hom vergader en hy was by die see. En daar kom een van die overstes van die synagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val op sy voete neer, Smeer kom dring en sê my dochterkie is op haar uiterste, kom le haar die hande op, so dat sy gezond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan en een groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En een sekere vrou, wat twaalf jaar lang aan bloedvloeien gehaard het, en veel onder baie geneesheren geleid en al haar besittings uitgegeet, sonder om enig gebaar te vind, maar eerder erger geword het, het van Yeshua gehoor, en onder die skare van achter gekom, en sy kleed aangeraak, want, sê want, sy het gesê, as ek maar, sy kleere kan aangeraak, ek herhaal, as ek maar, sy kleere, kan andra, sal ek gezond word. En dadelijk het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het in haar lichaam bemerkt, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelijk toe Yeshua in homself, die kracht gevaar word, 
wat van hom uitgegaan het, draai hy om, om onder die skare en sê, wie het my kleere aangeraak? So die disciples antwoord om, jy sien die skare, jy verdring, jy sê, wie my, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het, die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe, val voor hom neer, en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dochter, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede, en wees genees. Net tot so ver. Ons sing een koorkie, as hy jou aanraak, sal jy dit dadelijk weet. Waarom en hoekom? Want as hy aanraak, het ek vir u nou die oud testament gelees, Maak hy van duisternis licht. As hy aanraak, maak hy van dood lewe. En maak hy van skadiewee licht. Een nasie, wat geen nasie was nie, maak hy een nasie. Met ander woorde, dit wat geen factor was nie, maak hy een factor. Waarom? Omdat hy wat genoem word, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevors op die toneel verskyn het. En aangeraak het. Jukke. Het verweider. Het gebreek. En luister mooi. En de sterk profeet is in het leef. Baie sterk hier my geest mooi. Vers 3 sê. Tot hulle. Wat jou nie rug gesteek het. Met ander woorde. Kwaad praterij. Toes, haar, neid, vloeke en bindinge, skynheiligheid. Sê hy, het hy verbreek. Waarom en hoekom? Want hy het aangeraak. O, mag ek vraag, wie wil saam my sê, O, want een kind is vir ons gebore, een sien is aan ons gegee, en die heerskap hy ris op sy skouwens, en hy heers oor die hele, heel al. Besef, nog een ander koorkie sing ons, Tatsing Jesus, Tatsing Yeshua, is all that matters, wat een krachtige verklaring, is all that matters, and your life, shall never be and will never be the same again. Is daar iemand waar het geloo? Hy sê, that's in Jesus, that's in Yeshua, is all that matters. Met ander woord, ek stel er niks anders belang nie. Ek het geen ander begeerte nie. Daar is by my geen ander hoop nie. 
Daar is geen ander geloof nie. Daar is geen ander vertrouwen nie. My siel, my gees, my lichaam is in een eenheid. As ek hom aanraak, sal alles nooit weer die selfde binnen in my en dier my wees nie. Sy eie disciples is op die see en die storm kom op in hulle jylle lewe is in een bedreiging. Maar het is sy disciples en hy het gesê, kyk, ek sal jou nooit alleen laat nie. En die volgende oomlik verskyn hy al wandelende op die storm in die storm en die volgende oomlik is hy binnen in die skuit en die skrif sê toe hy in die skuit klim het die hele storm gaan le en toe sy disciples dit sê toe sy disciples dit verstaan sê die skrif hier daar toe smeet sy disciples om dat hulle net die soom van sy kleed mag gaan raak. Waarom? Want hulle het gesien die gezag. Hulle het gesien die mag. Hulle het gesien die autoriteit. Hulle het gesien die jerskapai. Hulle het verstaan en daarom het daar papas en hulle mamas gekom van alle kante af toe hulle begin sien as hy aanraak breek vloeke breek bindings as hy aanraak is daar gins en is daar seen en wat doen die papas en die mamas hulle nieuwe besluit jylle kom saam met ons na die huis van die jylle jylle moet by hom uitkom want as hy jylle aanraad dan breek vloeke van families dan breek vloeke dan breek tekortkominge en jylle levens verander radikaal en daarom sal jylle as my ons kinders sy lewe geseend wees. Want, as hy jou aanraak, vlug duisternis, vlug skadie weer, vlug dood, vlug die rug gesteke reie, breek hy die jikke, en wek hy een nasie, wek hy een salwe, wek hy een lewe, o wek hy een oorwinning, wat nog nie daar was nie, waarom, en hoe kom, want hy het aangeraak, en sy aanraken, breek alle mag, breek alle gezag, en breek alle negatief, And the people all tried to touch them. Because there was power flowing from him. Coming from him. And healed them all. As ik dit net so in een sin mag sê, as enige individie net hier tussen sy twee oore net een klimsie kan kry as hy jou aanraak hoor wat ek jou sê gaan jy jou lewe radikaal change gaan jy jou besluite radikaal change gaan jy in een richting begin en beweeg want niemand jou nog voor jy gesien en beweeg het nie, luister mooi 
Hier is vrouw. Het om niet gekeken. Nie. Ze het niet van hem gehoor. En die vers sê, 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 she suffered much from many physicians. Baie gelui. En dan sê die skrif ook, dat sy het eindelijk erger geword van wie die genees heren waarby sy was. Sy het al haar besittings het sy verloor. Sê maar, toe hoor sy. Ek wil nie met mooi luister hier, nou gaan nie verstaan, nou kom in die twee skrifte. Toe hoor sy van die seen wat geboren gaan word. Een kind wat geboren gaan word vir een nasie wat een duisternis is. En hierdie vrou, toe sy dit hoor, toe breek een geloofskracht in haar los. Een geloofskracht wat sê, ek ken hom nie. En daar ken hy my nie. Ek het ook nie een afspraak met hom nie. Maar wat ek van hom hoor, en wat ek van hom verstaan, sê vir my, moet nie worry, ken hy, of ken hy nie, weet hy, of weet hy nie, afspraak, of nie afspraak nie, maar maak jy een plan, ruk jou self recht, kom by mekaar, en kom by hom uit, want as jy hom, kan aanraak, sal jy gesond. Halleluja. By haar self, moeg maar ek in die ding, twaalf jaar sy leiding, ek in die kan die ding, die uitmergeling, die verkramping, en die afname in gebeente, en ek kan nie doen die toestand, wat hierdie vrou na 12 jaar, in moes gewees het, en hoe sy vertoon, en hoe sy gelijk het, maar toe sy hoor, as hy aanraak, verander alles, en my moe is, toe kry sy een geloof, Ek gaan nie probeer in een reikie staan of voor een toe hard loop. Laat hy my raak sien nie nie. Ek gaan een plan maak. Dis ek wat die behoefte het. Dis ek wat die krisis het. Dis ek wat die begeerte het. Dis ek wat hier hel kom. Dis ek wat hier pijn kom. Ek gaan nie langer. My sit in my jammer nie. Maar ek gaan een plan maak. En ek gaan hom aanraak. Van die oomlik as ek hom aanraak, verander. My toestand, wat ek al vir jare na soek, wat ek my trane begeer, ek het my besittings uitgedeel. Ek wil jy moet verstaan wat jy, dit gaan oor besittings, dit beteken hier die mens wees, wat hy was, is gegeen. Maar nou gaan ek een plan maak. Halleluja. En die skrif sê, sy het van achter gekom. Met alle woorde, ek ken wie en wat sy is. En belei ook wat ek van hom dink. Wat ek van hom gloe en sy het van achter gekom, en sy het om aangeraak, aan sy soon, sla 
Kappen. Geen niet omdat hij mij ziet niet. Ik ging niet omdat hij van mij weet niet. Maar ik het gehoor. Als hij aanraak. Moeilijk. Ik zie moeder. Het heb gezien. Als hij aanraak. Mees het mij vertel. En nou is hier een oortuiging. Wacht. Wacht. Hier is een kracht. Hier is een vloei. Hier is een zalm. Hier is een dram. Hier is een begeerte. Hier is een discipline. Ik word niet waar dat hij niet. Maar ik. En ik zal van achter komen. En ik ga nog andere dingen. Ik zal zeggen. Toen zei die zoom. Niet gaat door een stuk vers. Van zij kleed aangeraakt. Het sy onmiddellik opgedroog. En is het achtergekom dat sy onmiddellik van haar kwaal genees was. Ek gaan nou dink, ek gauw van een getuig. En ek getuig dit onder sy beskerming. Want ek ken die werke van die satan. Is eindelijk iets wat ek by Bergrede Kaas moet brengen, maar ek gaan het gauw in een eens en gauw hier uitgooi. Ek sê met die situasie, en daar staan een voertuig, en hierdie voertuig is nummer 1 op die stal. En ek kan nie by die voertuig gaan staan, en sy beskerming vraag. En die volgende morgen kom ek uit, en ek sien daar staan die voertuig. En wat doen ek, en dit is eindelijk ook omdat dit veel wil bring, vir jou sê. Toe sê ek, die voertuig het nou verander. Nou, is die voertuig die toonbeeld van die jarlikheid. Is daar iemand waar het snap? Is nou die toonbeeld van die boonatuurlijke beskerming. En ek hoor daar dat jy die vrou, toe sy besluit het, ek moet hom, dan verander die sieke, tot een lofoffer. En ek is nie langer een draar, van een pes, of van een sieke nie. Ek het gehoor, daar is een kind vir ons gebore, halleluja, en hy bring licht in een nasie wat in duisternis is. So vanuit my duister situasie, raak ek hom aan. En die skrif sê, sy was onmiddellik gezond. En ek noem het so dat jy dit in jou geest kan vastmaak. Luister mooi, dan is jy nie meer die selde persoon nie. Sy geneesende kracht of voorsienende kracht, wat ook al die probleem was, het gemanifesteer. Nou is jy dit. En mooi, luister mooi. Hy draai toe onmiddellik om. Luister mooi. Hy sê uit gevaar, geloof, vat om. Wil jy met so wat hier gebeur het? Hy kom achter geloof, haal goddelike geneesing uit om uit. Want die skrif sê uit sy eie woorde, hy het gevoel hoe gaan het, uit om uit. En onmiddellik draai hy om. En hy wil weet, wie het geloof, wat geneesing uit my kan uitvat. En hy draai om en ek het vir geneesse soek. En toe hy haar sien, kom sê, en 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 sê
Hör mal, als jij die recht hebt om bij mij te vangen, het ik een recht om jou net te wees en jij mij net te wees. Is daar iemand waar het verstaan? Het ik een recht, als jij mij gloeien, geef nie om uit wat een vloek hy kom jy nie ek gee nie uit wat een familie kom jy nie ek gee nie uit wat een nasie nie maar leg sal oor jou duisternis skyn lewe sal die dood uit jou kruime en dan te kerig en ek dink abber is die 34ste vers ek praat van die correctie Kijk hy vir haar, en luister nou mooi, hy het mekaar nie geken nie. Hy sê vir haar, dochter. Met ander woorde, ek en jy, is al van die selde van my. O, as hier iemand wat het hoor, Jy is nou myne, en ek is nou jouna. En hoor mooi wat sê hy, jou geloof, het jou gered. Luister nou mooi, die syke is nie een probleem nie. Omdat jy my herken as God. Oor alle syke, oor alle machte, oor alle gesag, omdat jy herken, ek is die kind, wat gebore is, ek is die sien, wat gedom het, om in duisternis licht te breng, om in dood lewe te gee, het daar vandag, vir jou redding, in jou siel gedom, redding in jou geest gedom, en daarom, wees, van jou kwaal genees. Wat sê hy eindelijk hier? Jy moet hier verstaan. Sy kom en sy raak kom aan. En dat ek sien sy, sy is gezond. Sy het gevoel. Nou, een paar minuten daarna spreek hy sien oor hy. Van wie al geloof. En hy sê dochter Jou geloof jou gered. Dan word jy nou kind van my gehoord. En wees van jou kwaal gelees. Dit beteken nie een van jou kinders. Alleluia. En sy is klaar gelees. Maar nie een naam al kom hulle. Jy gaan nou verkeerd gepraat. Want toe het ek nou dat woord verkeerd sê. Wat noem jy? Na kom hulle. Nie een. Maar nie een sal hier die ondervinding, hier die siekte, ooit weer he nie. Is die iemand wat om een lof offer wil gee? Is die iemand wat om net een prijs wil gee? Is die iemand wat net van herken? Hy regeer, hy beheer. En mag ek sommer dan nou vraag, wie is hier vanmorgen? Jy sit met die krisis, maar jy sê, ek gaan nie waag nie, ek gaan nie meer vraag nie, ek kom na hom toe, ek gaan hom, ek gaan hom, ek kan wat het vraag vanmorgen, wat sê, ek wil hom aanraak, ons staan gauw hiervoor. Ek gaan nie waag vir hom na my nie, maar ek glo, ek wil hom aanraak. Halleluja. Met ander woorde, jy moet nou onthou, hierdie vrou het baie moeite gehad om te kom, om om aan te raak. Want sy was nie daar nie, sy was nie met hulle nie, sy was nie by hulle nie, sy het van ver gehoor. So jou geloof moet ingaan, as ek het so mag noem met respect, moet travel. Ek sê dit met respect. Jou geloof moet op godelike toer gaan. Maar ek glo om vanmorgen. Want 
my geloof het klaar gedoer en ek ervaar om hier waar ek sta ek ervaar sy gins en ek ervaar sy kracht en hier waar ek nou sta het ek volle geloof ek gee nie om wat is jou probleem nie ek gee nie om wat is jou siekte nie ek gee nie om wat is jou krisis nie ek weet vanmorgen hy is hier om aan te raad en vanmorgen weet ek sy kracht is genoeg om die grootste wonderwerk ooit moeilijk in jou, vir jou en dier jou te doen en daarom spreek ek nou, omdat jy die kats gevat het en uitgekom het en nie gewaar het hy my na jou toe kom nie maar jy gesê het ek kom na u toe, spreek ek nou, wees aangeraak dier jou, jou vasua jou redder, jou verlosser, jou geneesheer, jou saligmaker, jou voorziener. En as jy met goe geel my lof offer, sê om my hoorlik dankie, en ter wat jy hou net aan, hou aan, ter wat jy aan hou spreek ek, raak bevis, jy is genees, jy het bervin, hy het voorzien, O, more, gaan hy oor jou spreek, more, gaan hy jou sien, more, gaan sy jyrlikheid oor jou manifesteer. Dit is die loof.